نكره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ملهب ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فاطاب من طيبهن القاع ولكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائي من أبدا حبيبك خير للخلق كله اشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر لم ايري شوب نبي بي بي امين تندي صبي ولد الامين ونا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلال عافتم يدن رغل مصيبة بدرين لي بركة نال يمي كاكنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مصر ناتل 
മൺമറഞ്ഞ ിടെ ബറക്കത്തിനാലയമൈ കാക്കണം യാ അല്ലാഹു ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദ് മക്കീനു മക്കാരെ ബനെ ദു ജഹാരെ ഇവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വമായ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഷാജി ഉസ്താദ് വേദിയിലുള്ള ജമാഅത്തിന്റെ നേതൃത്വമായ ഭാരവാഹികൾ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ ഈ നാട്ടിന്റെ ദീനി പുരോഗതി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ നല്ലവരായ ഉപ്പമാർ എനിക്കേറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ കൊച്ചനുജന്മാർ മറക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ കുത്തിരുന്ന് വിനീതന്റെ സംസാരം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മഹപ്രഭാഷണ പരിപാടിയെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാർ ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബദുറു മൗലു അതുപോലെ ആ ബദരീങ്ങളിൽ ഒന്നാമരായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഒരു വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നല്ലത് മാത്രം പറയാനും നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കാനും നല്ലത് മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ മുഴുവൻ അപാകതകൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപൊറുക്കുകയും ശിഷ്ടമുള്ള കാലയളവിൽ തക്കുവയിലധിഷ്ഠിതമായ മാതൃകാ യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാഥൻ തുണക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്നാമുഖമായി ദ്വാഗ് ചെയ്യുകയാണ്
കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയ സംബന്ധിയാണ് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ലക്ഷ്യം കാണേണ്ടവൻ ആണ് താൻ തോന്നികളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും താൻ തോന്നിയാകാറും ഇല്ല ായി നടക്കുന്നവർക്കാർക്കും ഒരു നല്ല ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് കേവലം ഒരു ജീവിതം എന്നത് അല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചിലയാളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം ഈമാനുള്ളവരായ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ചെയ്താൽ അവർക്ക് നാം കനിഞ്ഞേകുന്നത് കേവലം ഒരു ജീവിതം അല്ല എന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നാം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹയാത്തൻ തൊയ്യിബ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തെയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാന പോം വഴി എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഈ വരികളിലൂടെ ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ജീവിതം ധന്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ സത്യവിശ്വാസികളിൽ ഓരോ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന യുവാക്കൾ ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാം ആ യുവാക്കളുടെ ആവേശമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം ചില നാടുകളിൽ നിലനിന്നു പോകുന്നത് തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളായ അന്നത്തെ യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവരായിരുന്ന മഹാന്മാരായ സൊഹേബ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ജീവൻ കൊടുത്തും ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം കൊടുത്തും സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് കൊടുത്തും എന്ത് വേണോ വേണ്ടത് കൊടുത്ത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത്തിന്റെ പ്രഭയെ വെളിച്ചത്തെ നിലനിർത്തിയവരായ യൗവനത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവരായിരുന്ന മഹാന്മാരായ സൊഹാബത്ത് ആ സൊഹാബത്തിന് അള്ളാഹു താല നൽകിയ യുവത്വം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ് ആ സൊഹാബത്ത് സൊഹാബത്തുകളാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ആ സൊഹാബത്തിന് ശേഷം 
പിൽക്കാലത്ത് സ്വഹാബത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒപ്പിയെടുത്ത മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ വെളിച്ചത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവരുടെ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു എന്നത് ഈ നവ നൂറ്റാണ്ടിലും സത്യത്തിന്റെ പ്രഭ നിലനിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ മകുടോദാഹരണമാണ് ഇവിടെയാണ് യുവത്വം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ധന്യമാക്കിയ യുവാക്കൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് നാം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആഴമേറിയ ചിന്ത നടത്തുകയും ആ നടത്തിയ ചിന്തയിലൂടെ യുവത്വം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലായി ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നത് നമുക്കറിയാം മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആ മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ 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 മഹാന്മാരും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ളവരായിട്ട് ആ യുവത്വം മുഴുവൻ അള്ളോഹുവിന്റെ വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചവരാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഓദിക്കേൾപ്പിച്ച ആയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നു പലപ്പോഴും യുവത്വത്തെ നല്ല വഴിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറം പോച്ചുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അധിക പറ്റാവുകയില്ല അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈമാനിലൂടെ കളർന്നു വന്ന യുവത്വത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് കിടക്കാനുള്ള ഒരു കബറുണ്ട് എന്നത് ഈ ഭൗതികതയുടെ താൽപര്യങ്ങളിൽ പൂണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ അഘാതകർത്തത്തിൽ പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ അവൻ മറന്നു കളയുകയാണ് അതിഭീപത്സമായ മഹേശ്വര എന്ന വൻസഭയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവൻ മറന്നു കളയുകയാണ് സൃഷ്ടാവായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ ജബ്ബാറായ കഹാറായ വഹാബായ റസാഖായ ഫത്താഹായ ഒരാൾക്ക് പോലും അധികാരമില്ലാത്ത സമയത്ത് അധികാരത്തിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭോജ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുണ്ടെന്ന ആ ഏകാന്തതയുടെ ജീവിതം പോലും മറന്നു കളയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം കാണുന്ന യുവത്വമുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം കാണുന്ന യുവത്വമുള്ള യുവതികളാണെങ്കിൽ ജീവനുള്ള പ്രായമുള്ളവരാണെങ്കിലും ചെറിയവരാണെങ്കിലും കൗമാരക്കാരാണെങ്കിലും യുവാക്കളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം എന്റെ മുന്നിൽ കബർ എന്ന വീടുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടെയുള്ള ജീവിതമാ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്റെ മുന്നിൽ ഒരാളും താങ്ങും തണലായി നിൽക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യറാവൻസഭയിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന രാജാവിനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടവനാണ് 
എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പലപ്പോഴും യുവത്വത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സുഖാഡംബരങ്ങളാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ താൽപര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ള നൈമിഷികമായ രസങ്ങളാണ് ആ രസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തെ ദുരുപയോഗിക്കരുതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ആ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവിതമോ ചെറുപ്പക്കാരാ പെങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കേവലം കളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ജീവിതത്തിനൊരു വിലയില്ല ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യം കുറവാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കളിയും തമാശയുമാണ് അതേ സമയത്ത് വലത്താറുൽ ആഹിറോ പരലോകം എന്ന വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീടാണ് ഹൈറുൻ ആ വീടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം കേട്ടോ ആർക്കാണ് പരലോകം ഗുണമായി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് തക്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ അള്ളഹാനെ മറന്നു കളയാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ആ റബ്ബിനെ മറന്നു കളയാനുള്ള വഴികൾ മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴും പെങ്ങളെ നല്ല പേടിയോടുകൂടെ തക്വയിലുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുന്നവളാണോ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് ഗുണമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ആഹ്റമാണ് പരലോകമാണ് ഈ ദുനിയാവ് ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമല്ല എന്നിട്ടല്ലോഹു താല ഖുർആാനിൽ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ അല്ലയോ യുവതികളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല ജീവിതം ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ഒരു യുവതിയാണോ ഒരു ബാപ്പയാണോ ഒരുമ്മയാണോ ചെറിയവരായാലും വലിയവരായാലും അവരെല്ലാം നല്ല തക്കവയിലുള്ള ജീവിതമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങൾക്ക് അവരൊരു പരിഗണനയും നൽകൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ദുനിയാവിനെ കൈവിട്ട എത്ര മഹാന്മാരാണ് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെന്നവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരാൾക്കും ശാശ്വതമായൊരു ജീവിതമില്ലെന്നവർ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുനിയാവിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ കൈവിട്ടുപോയി ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ കൈവിട്ടുപോയി ഈ ദുനിയാവിലെ രസങ്ങളെ മുഴുവനും അവർ കൈവിട്ടുപോയി ഏത് സമയത്തും അവരുടെ മുന്നിലെ ചിന്ത ചെറുപ്പക്കാരെ കബരന്ന വീട്ടിലുള്ള ചിന്തയാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ കബറാകുന്ന വീട്ടിലെ ചിന്തയാണ് സുബാനല്ലോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വയതിനു പോയി 
വാലിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ വീട്ടുകാരൻ പ്രവാസിയാണ് വിദേശത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞാൻ ദ്വായ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പുറത്തു വരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ കർത്തന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് എന്നോട് മെല്ലെ ദ്വായ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല വീടുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സദസ്സുകളിലും ചെയ്യണം ഞാൻ ആ ഉമ്മാന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ കയറിയ വീട് തന്നെ വലിയ വീടാണ് വലിയ സൗകര്യ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീടാണ് പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട് കിട്ടാൻ ചെയ്യണോ ഞാൻ ആ ഉമ്മാന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യമുള്ള വീട് വേണമെന്നാണോ ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതേ ഉസ്താദേ ഈ വീട്ടിലൊരു സൗകര്യവും ഇല്ല ഈ വീട്ടിലെ സൗകര്യമൊന്നും പോരാ സുബാനുള്ള ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിന്റെ എൻട്രൻസ് ഹാളിൽ ഞാൻ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല എൻട്രൻസ് ഹാളാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഡൈനിങ് ഹാളാണ് ആ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ ഒരു അല്പനേരം കാല് നീട്ടി കിടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വീടാണ് ആ വീട്ടിന്റെ വാഷ്റൂമിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വാഷ്റൂമാണ് എന്നിട്ടും ഈ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് സ്ഥാദേ ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീട് കിട്ടാ ദ്വായി ചെയ്യണം ഞാൻ ആ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉമ്മ ഇതിനേക്കാളും സൗകര്യമുള്ള വീട് വേണമെന്നാണോ ഇവിടെ വീടില്ലാത്തവരെ എത്ര പേരാ ഉള്ളത് സ്വന്തം വീടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി രാത്രി സമയങ്ങളെ മുഴുവനും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവരെത്രയാ ഉള്ളു ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൽപ്പങ്ങ് ഉണർന്നു പോയി ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് സ്ഥാദേ ഈ വീടെന്ത് വീടാണ് ഈ വീട്ടിലെത്ര സൗകര്യം കിട്ടിയിട്ടെന്താ കാര്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദുനിയാവിലെ വീടല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദുനിയാവിലെ വീടല്ല ഈ വീടൊരാൾക്കും ശാശ്വതമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീട് കബുറാകുന്ന വീടാ ഈ ദുനിയാവിൽ ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിച്ചവനായാലും വലിയ വീടുകളിൽ താമസിച്ചവനായാലും എല്ലാവർക്കും കിടക്കാനുള്ളൊരു വീടുണ്ടല്ലോ ആ വീട്ടിലെ സൗകര്യമല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സൗകര്യം ആ സൗകര്യമുള്ള വീടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര ശരിയാണല്ലോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ എത്ര ശരിയാണല്ലോ കാരണം ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാങ്ങോടെന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വാതിന് പോയി മർക്കസ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അവിടെ വാതും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കിതാബ് പഠിച്ചു ഞാൻ മെല്ലെ ആ കിതാബിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുകയാണ് ആ കിതാബ് ആരുടേതാണ് ഇത് റബിയുല്ലാണല്ലോ മാനവരികളുടെ മാസമാണ് 
ആ മഹാനബരികളെ രചിച്ച കിതാബാണ് ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് കിതാബുൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും എന്റെ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ ആ കിതാബ് കരുതി വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ചത് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുകയാണ് സുബാനുള്ള ഈ ദുനിയാവിൽ നല്ലവനായി ജീവിച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ദുനിയാവിൽ നല്ലവളായി ജീവിച്ചൊരു പെങ്ങള് അവർ മരിച്ചിട്ട് കബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ കബറ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ആ കബറിൽ നിന്ന് റബ്ബ് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകാറുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണോ നല്ല സഹോദരിയാണോ അതല്ല ചീത്തയായ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ചീത്തയായ സഹോദരിയാണോ രണ്ടാളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് കബറിൽ നിന്ന് ഉണർന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ദീനാനി തങ്ങള് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ഹദീസിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അന്നൽ മൊഹിമിന ഒരു മൊഹിമിനായ ചെറുപ്പക്കാര് ോടുകൂടെ ഈ ദുനിയാവിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊന്നും വില കൊടുക്കൂല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകുമല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇച്ചിലങ്കോട് പരിസരത്ത് പച്ചമ്പള പള്ളി പരിസരത്ത് ഞാൻ വേണം പറയുമ്പോ അവിടെയും ഞാനിത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ കടന്ന് വരികയാണ് പക്ഷേ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നൊരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നൊരു നല്ല പെങ്ങള് ഒരു നല്ല യുവതിയായ സഹോദരി അള്ളാനെ പേടിച്ച് ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ട് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് കബറിൽ കിടന്ന ആ കബറിൽ കിടന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കബറിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന ഏതുപോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാകണം എന്നതിന് ഞാൻ ഇതാമുഖമായി പറയുകയാണ് ഏതുപോലെയുള്ള ഒരു സഹോദരിയാകണം എന്നതിന് ഞാൻ ഒരാമുഖമായി പറയുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോ പെങ്ങളോ കബറിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ ഇതാ ഹറജമിൻ കബരിഹി യൗമൽ കിയാമ കിയാമത്ത് നാളിൽ ആ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും ആ സഹോദരിയും നേരെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുകയാണ് ആ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ നേരെ മുന്നിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് കേട്ടോ ആ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം നല്ല സൂര്യനെ പോലെയുള്ള തെളിച്ചമാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂര്യന്റെ പ്രകാശമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് തൊയ്യുബുന്നഫ്സി നല്ല ശരീരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യനെയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ ഈ സഹോദരി കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ കാണുന്നത് ഇനി ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ് പോരാ മനുഷ്യന്റെ തലയിന്മേൽ നല്ല കിരീടമുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ കിരീടമുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഈ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് നോക്കുന്നു മാത്രമല്ല 
حتى يدنو منه ഈ ഖബറിൽ കടന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ മനുഷ്യനോട് അടുക്കുകയാ ഫയഖൂലു ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു സലാമുൻ അലൈക യാ വലി അല്ലാ ആ മനുഷ്യൻ ഇയാൾക്ക് സലാം പറയാണ് ഓ അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയേ നിങ്ങൾക്ക് സലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫയഖൂലു അപ്പൊ ഈ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ മുന്നിൽ കണ്ട മനുഷ്യന്റെ സലാം മടക്കുകയാണ് ആ സലാം അങ്ങ് മടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നേരെ മുന്നിൽ കണ്ട മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നൊരൊറ്റ ചോദ്യം അല്ല മൻ അന്തയാന്റെ അടിമയെ നിങ്ങൾ ആരാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലല്ലോ കാരണം സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമുള്ള മുഖമാണ് നല്ല വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തലയിലാണെങ്കിലോ നല്ല രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുകൂടെയുള്ള കിരീടമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഹൽ അന്ത മലക്കും മിനൽ മല ഇക്ക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ പെട്ടൊരു മലക്കാണോ ഫയക്കൂലു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ മലക്കുകളിൽ പെട്ട മലക്കൊന്നുമല്ല ഫയക്കൂലു അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ മലക്കല്ലെങ്കിൽ അന്ത നബിയും മിനൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ടവല്ല നബിയറ്റാണോ മലക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ടവല്ല നബിയറ്റാണോ അപ്പോഴാ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നയാൾ പറയാണ് അല്ല നബിയുമല്ല മലക്കുമല്ല എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അന്തമിനൽ മുഖറബി ാണോ ഫയൂലു ആ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പറയാണില്ല വല്ല ഞാൻ മലക്കുമല്ല ഞാൻ നബിയുമല്ല ഞാൻ വലിയുമല്ല അപ്പൊ ഈ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാ പിന്നെ മന്നന്ത നിങ്ങൾ ആരാ പിന്നെ മലക്കല്ല നബിയല്ല വലിയല്ല പിന്നെ ആരാണ് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവരെ മറുപടി ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ മലക്കല്ല ഞാൻ നബിയല്ല ഞാൻ വലിയല്ല ൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നപ്പോ നീ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നല്ലോ നീ നല്ലൊരു യുവതിയായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് നീ ധാരാളം നല്ലത് ചെയ്തല്ലോ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്തല്ലോ നീ ഒരുപാട് നിസ്കരിച്ചല്ലോ ഒരുപാട് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചല്ലോ നീ എല്ലാ സുബഹിക്കും പള്ളിയിൽ വന്ന് ജമാത്തിന് പങ്കെടുത്തവനാണല്ലോ നാട്ടിലെ ബദർ മൗലൂദിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും വാർഷിക പരിപാടി നടന്നപ്പോ നീ ആ സദസ്സിൽ വന്ന് ഭംഗിയാക്കി കൊടുത്തവനാണല്ലോ നീ കസേര വെച്ച് കൊടുത്തവനാണല്ലോ നീ അതിന്റെ പ്രചാരണ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവനാണല്ലോ നീ എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവനാണല്ലോ നീ ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും നീ ഖുർ 
ആനോദിയവനാണല്ലോ നീ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണീറ്റ് ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു രാത്രി ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നീ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവനാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നബിയല്ല ഞാൻ മലക്കല്ല ഞാൻ വലിയല്ല ഞാൻ ഒരു മഹാനല്ല ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ നിന്റെ ചോദ്യം നിന്നോട് പറയുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാഹോദരിമാരെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല ആ ചെയ്ത സ്വാലിഹായ അമലാണ് കേട്ടോ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങളടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാനാണ് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് കൺഗ്രാചുലേഷൻ പറയാനാണ് ഗുഡ് ന്യൂസ് പറയാനാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നരകമില്ല നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാനാണ് അപ്പൊ ഈ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന ആ സ്വാലിഹായ അമലോട് ചോദിക്കുകയാണ് അടിമയെ നിങ്ങൾക്കത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് സന്തോഷം പറയുന്നത് മറുപടിയാണ് അതെ എനിക്കത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന സ്വാലിഹായ അമല് ജീവിതത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സ്വാലിഹായ അമലോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആ സ്വാലിഹായ അമൽ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് ഞാനൊരു വാഹനമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വാഹനത്തിന്മേലെ കയറി ഇരിക്കണേ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ സ്വാലിഹായ അമല് പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വാഹനമാവുകയാണ് ആ വാഹനത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇരിക്കണേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന സ്വാലിഹായ അമലിനോട് പറയുകയാണ് സുബാന വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ മറുപടി പറയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളെ മേല് കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ സൽക്കർമ്മമാണല്ലോ സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം അതിലുണ്ട് ഓദിയ ഖുർആൻ അതിലുണ്ട് ചൊല്ലിയ വിക്കർ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ മേലെ കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ കയറാൻ പാടില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടവരല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൽക്കർമ്മം മറുപടി പറയാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച സമയത്ത് നിന്റെ പുറത്ത് കയറിയവനല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ നിസ്കാരമാണ് അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറിയവനാണല്ലോ ഞാൻ ഖുർആാനോത്താണ് ആ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറിയവനാണല്ലോ ഞാൻ ദിക്കറാണ് തസ്ബീഹാണ് അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറിയവനാണല്ലോ പിന്നെ നിനക്കെന്താ ഇപ്പൊ ഒരു മടി എന്നിട്ട് ആ സൽക്കർമ്മം ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാണ് അള്ളാനെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്റെ പുറത്ത് കയറുക തന്നെ വേണോ 
ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആ സൽക്കർമ്മം വാശി പിടിക്കുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫയർക്കുപോ ആ സൽക്കർമ്മത്തിൻ മേലെ കയറുകയാണ് ഫയക്കൂലുലഹൂ ഞാൻ ഇതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതെന്തിനാണ് പറയുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നന്നായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ അവന് കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് കിട്ടൂ അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ സൽക്കർമ്മം പറയുകയാണ് ആ സൽക്കർമ്മമാകുന്ന വാഹനത്തിന്മേൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പറയണത് ചില ചെറുപ്പക്കാരെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് മാത്രമല്ല ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ബസ്സിൽ പോകുന്നവനും പേടിയാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വാഹനത്തിന് പോകുന്നവനും പേടിയാണ് ഞാനൊക്കെ എത്രയാ പേടിച്ചു പോകുന്നത് ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബൈക്കിന്റെ യാത്ര കാണുമ്പോ സുബാനല്ലാ അവന്റെ ജീവൻ മാത്രമല്ല അവൻ കൊല്ലുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും കളയുകയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണല്ലോ അഹങ്കരിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമട്ടോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അങ്ങനെ അഹങ്കാരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരായത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ധന്യമാക്കിയത് എന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതലും കാണുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെയാണല്ലോ പ്രായമുള്ളവരെ കുറവാണല്ലോ അതേസമയത്ത് ചിലപ്പോ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് സുഹാന ജല്ല ജലു ബൈക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല പേടി തൊട്ടിപ്പുറത്ത വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവനും പേടിയാണ് അതുപോലെ ആവേശം മൂത്തുകൊണ്ട് ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം ും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല ആവേശം മൂത്തിട്ട് നിങ്ങളതാ താളം തെറ്റിയിട്ട് ബൈക്ക് യാത്ര ചെയ്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമല്ല മറിച്ച് സബുൽ മൂവി കാത്തിൽപ്പെട്ട ഏഴ് വന്തോഷങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണല്ലോ കത്തുലുൻ നഫ്സി സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊന്നു കളയുക മറ്റുള്ളവന്റെ ജീവൻ കൊന്നു കളയുക അപ്പൊ നീ ചെയ്യുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തെ കൊന്നതിന് തുല്യമാണ് കിട്ടൂ മുഖത്ത് പ്രകാശമല്ല കൊടുക്കുന്നു പരലോകത്ത് അവരുടെ മുഖത്ത് അല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ല ജീവിതം കാഴ്ച വെച്ച ചെറുപ്പക്കാരനും സഹോദരിക്കും കബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഉടനെ കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ദുനിയാവിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ ഏതെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇന്നാലില്ല അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വാട്സപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ പഴയ കട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പോയി ഇപ്പൊ പുതിയ കട്ടിങ് ആണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പല സംഘാടകരോടും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ന്യൂ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മതിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഇവിടൊക്കെ വേദനയാണ് എല്ലായിടത്തും വേദന എന്താ കാരണം എത്രയാ ഇവരെ പറയാ ഈ അടുത്തൊരു ചെങ്ങായി ഫോം വിളിച്ചു ഫോം വിളിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചീത്ത പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ആദ്യം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയാണ് കൈപ്പക്ക തരുന്നത് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ആദ്യം കൈപ്പക്ക തന്നിട്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര തന്നാ നല്ലതല്ലേ അങ്ങനല്ലേ വേണ്ടത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പ്രയാസം പിന്നെ സന്തോഷം സന്തോഷം അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേഫാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാന് കർണാടക നാ വിളിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വാലിന് പോകുന്ന ആളെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാനും കർണാടകക്കാരനല്ലേ അപ്പൊ ഇവൻ കർണാടകക്കാരൻ പറയും ഞാൻ കരുതി ഗുൽബർഗയോ ഹാവേരിയോ ബിജാപൂറോ അങ്ങനെ ബൈൽസീമക്കാരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവിടുന്നൊന്നും അല്ല ഇവൻ വിളിക്കുന്നത് പുത്തൂർ എന്നാ പറഞ്ഞത് പുത്തൂർ നാണോ എന്നല്ലോ പോലെ എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോ നാട് കൃത്യം പറയണമെന്നില്ല 
അപ്പൊ എന്തിനു പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ഞാൻ നിങ്ങളെ വാലെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവനാണെന്ന് ആ സന്തോഷം തോന്നി പഞ്ചസാര മധുരം തോന്നി കാരണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഓന്റെ വാക്ക് ഓന്റെ വാക്ക് ഞാൻ കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഈ മധുരമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു കറിയും അവിടെ ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻകാരെ കുറിച്ച് നല്ലോണം പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നോട് പറയുമ്പോ ഞാനത് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിലും പറയുന്നു പഠിച്ചതിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ചങ്ങായി എന്നോട് പറയാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉസ്താദേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറേഷൻകാരല്ല ഉസ്താദേ വഴി പഠിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മൈലേമാരാണ് കണ്ടില്ലേ ആദ്യം പഞ്ചസാര തന്നിട്ട് പിന്നെ കൈപ്പക്ക തന്നു ഞാൻ വേഗം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു കാരണം ഓ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്നെ മാത്രമാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ താജുലുലമാനെയും പറയും എ പി ഉസ്താദിനെയും പറയും എം എ ഉസ്താദിനെയും പറയും ഷംസുലുലമാനും പറയും എല്ലാരെയും പറയും ആ മഹാന്മാരെ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തിനെ കേൾക്കണം ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഞാൻ കേട്ടാ പോരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നെക്കാളും നല്ലവരാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ നല്ലവനൊന്നുമല്ല ആ ഒരാളെയും ഉപദേടിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട കളസ വളർന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഏതെല്ലാം വാലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവാണേ സത്യം വല്ലാഹി വല്ലാഹി അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ഞാൻ എന്റെ മുന്നിലുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുകയല്ല ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയാ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഉപദേടിക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് നന്നായാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ അടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പുതിയ ഹെയർ കട്ടിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു ഞാൻ ആ വീഡിയോ എങ്ങ് തുറന്നു നോക്കി നോക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരറ്റ പരിഷ്കാരത്തിലും പെട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഖബറിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വീകരിച്ച രംഗം പറഞ്ഞില്ലേ ആ രംഗം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിഷ്കാരികളിലും പെട്ടു പോകല്ലേ എന്താണ് പുതിയ ഹെയർ കട്ടിങ് എന്നറിയോ അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഫയർ കട്ടിങ് എന്ന എന്താണ് ഉപ്പമാരെ ഫയർ കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിരി കട്ടിങ് അല്ല നമ്മുടെ കൊളിയോറ് പദവിലോ അതുപോലെ തന്നെ പൊയ്യത്തവയിലും ധർമ്മനഗരിലും പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം കത്തറി കൊണ്ടുള്ള കട്ടിങ് ആണ് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ സെലൂനിൽ കയറിയാൽ ബാർബറികൾ നമ്മുടെ തലയിലെ മുടി കളയുന്നത് കത്തറി മുഖേനയാണല്ലോ അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചില സലൂനുകളിൽ പരിഷ്കാരം വന്നു പോയി പുറത്തു നോക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ല മാസ അള്ളാ അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് പരിഷ്കാരം പറ്റുമോ അള്ളാന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് പരിഷ്കാരം പറ്റുമോ ആ ബാർബർ ഷോപ്പ് എന്താ ബാർബർ എന്താ ചെയ്യണത് കത്തറി കൊണ്ട് തലയിലെ മുടി കളയുന്നതല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തലമുടി കളയുന്നത് തീ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റോ അതുകൊണ്ട് സർവ ബാർബർമാര് കേൾക്കണോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ സദസ്സിൽ ബാർബർമാർ ആരുണ്ടാവൂല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്റെ പരിപാടി ഒരുപാട് ബാർബർമാരെ ചിലപ്പോ ലൈവായി കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു ബാർബറിന്റെ പേരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പൈസന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സമുദായത്തിലെ യുവാക്കളെ ബാർബർമാരെ നിങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളാക്കുന്നു കേട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ജോലി കൊണ്ട് ണ്ടാകൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് തലമുടി കളയുന്നത് തീ കൊണ്ടാണ് 
അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഫയർ കട്ടിങ് എന്നാണ് കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുടി കളയുക എന്നാണ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അഗ്നി എന്നാണ് തീ എന്നാണ് ചോദിക്കട്ടെ തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതുവരെ തീ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണെന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ഫയർ കട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മദീനയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തീ വീണ് കത്തി നശിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഹബീബായ തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് സൊഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലാഹു മദീനയിലെ ഉമ്മമാരോട് ഉത്തരവിട്ടല്ലോ എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാ ആവൈത്തും നിങ്ങളതാ ഇലൽ ഫിറാസ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തീയിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ആ തീയിനെ കെടുത്തി കളയാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി പോകരുത് എന്നിട്ട് ആ തീയിനും നമുക്കുമുള്ള ബന്ധം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയാണ് കാരണം ആ തീ എന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാട് കേട്ടോ ഫയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയട്ടെ ഫയർ കട്ടിങ്ങിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ന്യൂ ജനറേഷൻകാരായ യുവാക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഫയർ കട്ടിങ് വേണ്ട എന്നതിന് കളസ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള തെളിവാണ് ആ തീ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് കേട്ടോ ശത്രുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തലയിലിരുത്തുമോ ശത്രുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് തലയിലിരുത്തിയ പരിഷ്കാരിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടുമോ തീ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ മദീനക്കാരോട് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് മദീനക്കാരോട് അന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടതിനെ തുടർന്നാണെങ്കിലോ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാള് വരെ അത് ബാധകമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതുവരെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ഒരല്പം തെറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങളോട് മുത്തു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഉമ്മാ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കത്തിച്ച തീനെ കെടുത്തി കളയാതെ ആ കത്തിച്ച വിളക്കിനെ കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ഉറങ്ങല്ലേ കിടക്കല്ലേ കാരണം തീ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ വീട് കത്തി നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് തീയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ഗ്യാസിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാസ് പൂർണമായും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട് ആ വീട് തീ കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയാലോ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുള്ളവര് മുഴുവനും മരിച്ചാൽ ഉത്തരവാദി നിങ്ങളല്ലേ ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേതാവായ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ ആലം സയ്യിലെ കായിന ജനാബേ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞില്ലേ കത്തിച്ച് തീ കെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്നുറപ്പിക്കാതെ ഉറങ്ങിക്കൂടാ കത്തിച്ച വിളക്ക് കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുറപ്പിക്കാതെ ഉറങ്ങിക്കൂടാ 
സുബാന ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പാത്രത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് പാത്രത്തെ മൂടാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൂടാ ഇനി വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളാണോ ആ പാത്രം കാലി പാത്രമാണോ ഒന്നുമില്ലേ ആ പാത്രത്തെ ഉൾട്ട വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഒന്ന് പറയ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന എന്താ പറയാ തമാശ പറയില്ല കളിയാക്കൂല ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ എന്താ പറയാ ആ മരിച്ചു മണിക്കണം അത് കുറാൻ ഓതും എന്താ പറഞ്ഞ ശരി നീ പറഞ്ഞാണ് നീ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ മരിച്ച് ഓക്ക് ആകെ തജ്വീത അറിയോ മരിച്ച് മണിക്കണം മണിച്ചിട്ട് മണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓ ഇത് ആവിന്റെ ആള് തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നീ ഉന്നത്തിന്റെ ആളാ അള്ളാഹു പറക്കത്തെ എന്താ മോനെ പേരെന്താ പേരെന്താ പേര് പറയണേ ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യും ഫയാസ് ആ അള്ളാഹു ഫയാസിന് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഖൈറ് നൽകട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും പ്രായമില്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പാത്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അതങ്ങനെ വെക്കാം ഞാൻ എന്തിനാ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ കാരണം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കില്ല എന്റെ ചിക്ക് മാംഗ്ലൂരിലെ കളസയിൽ പറയല് കളസയിൽ പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കില്ല ഉള്ളാളത്ത് പറയല് രണ്ടു നക്കിനിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് നക്കിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്ന് നക്കിനിക്ക് വേറെ മറ്റൊരു നക്കിനിക്ക് വേറെയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കോ നീ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ലേ എന്തായാലും നടന്നിട്ടാ പോലെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ചെറിയ കുട്ടി അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടികൾ വിട്ടിട്ട് പോണു സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും സൈക്കിൾ എന്താ പറയാ സൈക്കിൾ അല്ലേ പേടിച്ചു പോയി പേടിക്കണ്ട സൈക്കിൾ എന്നാ പറയാ അതേ സമയത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കിയാലോ ചോദിച്ചാ പറയും ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചോദിച്ചു എന്താ പറയാ അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയാണ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ രണ്ടു നക്കിനിക്കിന്റെ ഏരിയ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഒന്ന് സൈക്കിൾ മറ്റൊന്ന് സൈക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ തലന്റെ താഴെ വെക്കുന്നുണ്ട് തല ദിമ്പു തലയിണെന്നറിയും അതിന് നക്കിനിക്കിൽ തന്നെ എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ മലയാളി ഒന്നുമല്ലോ ഞാൻ നക്കിനിക്കുകാരനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തലയിണ അതിനെ നക്കിനിക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷയിലാ പറയാ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാ പറയും തൽക്കാനി എന്നറിയും എന്റെ ഭാഷയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാ പറയാ തൽക്കാനി ചില സ്ഥലത്ത് പോയാ പറയും തലങ്കാനി എന്നറിയും അവിടെ ഒരു സാക്കിനെ തായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ വരും അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേദനയായി അപ്പൊ ഈ മർക്ക സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പാങ്ങോട് എന്ന സമയത്ത് ജമാത്തിൽ പാങ്ങോട് പുത്തംപള്ളി മുസ്ലിം ജമാത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം വേളാണ് മുസ്ലിം ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം വേണം ആദ്യ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസമാണോ രണ്ടാം ദിവസമാണോ അല്ല വേലും അതിന് ഞാനിങ്ങനെ വേദ പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കിളങ്ക് കിളങ്ക് മനസ്സിലായി കിളങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞോ അതിന് എന്താ പറയാ ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ മലയാമ എന്നല്ലേ മലയാളം അല്ലേ ഭാഷ തുളുവാണോ ഇനിയിപ്പൊ തുളുവിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമോ റബ്ബ് എന്താ അവസ്ഥ മലയാളം തന്നെ അല്ലേ ആണോ ആണ് യെസ് യെസ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലും പറയേണ്ടി വരുമോ റബ്ബ് ചില നിക്കാഹ് അങ്ങനെ ആയിന്നാ പറഞ്ഞേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ നിക്കാഹ് അങ്ങനെ ആയിന്നാ പറയണേ എങ്ങനെ നിക്കാ എങ്ങനെയാട് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഈ പണ്ണിന്റെ പുതിയ പണ്ണിന്റെ ഉപ്പാന കൈപിടിച്ചിട്ട് ചെക്കനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉപ്പാനോട് പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ പുതിയാപ്പനോട് അങ്ങോട്ട് പറയാ എന്റെ മകളെ കെട്ടിച്ചു തരാം ഉസബ് ജുത്ത അലാമാമറുഹിൻ അപ്പൊ ഇവന് അബിൽത്തുമിൻകെന്ന് പറയുമ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇവൻ അങ്ങനെ എത്തിന്ന പറഞ്ഞ കാലെവിടുക്കെത്തി അങ്ങനെയാണ് മുജാഹിദിന്റെ മതം ഞാന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചെമ്മാട് ടൗൺ സുന്നി മസ്ജിദ് ആദരണീയ ശേഖന മൊഴിയു സുന്ന പൊന്മൾ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടത്ത് കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ ദർശനം ഓതിപ്പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരൂരങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ തിരൂരങ്ങാട്ടിൽ ഒരു വിവാദം നടന്നു എന്താ വിവാദം ഒരു മുജാഹിദിന്റെ കല്യാണം നടക്കാം അങ്ങനെ മുജാഹിദ് മൗലി വന്നിട്ട് നിക്കായ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ കബിൽ തുമിക്ക നിക്കാഹ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഇവൻ കബിൽ തുമിക്ക എന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്താ ഇവൻ പറയുന്നത് കബിൽ തുമിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പകരം ഇവിടെ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ ഉസബിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയാ അങ്
അല്ല നന്നാക്കി അതായത് കിളങ്കിൻ എന്താ പറയാ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു മരിച്ചിനി നടത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പോയിട്ട് കാസർഗോഡിൽ പറഞ്ഞ പൊളി വീടും കാരണം മരിച്ചിനി നടഞ്ഞ മരിച്ചിന് മരിച്ചിന്നല്ലേ നടത്തും അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് മരിച്ചിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേം കൊണ്ടു തരും അതേ മരിച്ചിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാലോ മരിച്ചിനോ ആര് മരിച്ചിന് എപ്പൊ മരിച്ചിന് എങ്ങനെ മരിച്ചിന് ഭാഷേന്റെ വില വ്യത്യാസാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഉറക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ നിർത്താണ് പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും അതിന്റെ ഒരു മിനിറ്റും അപ്പുറം പോലെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വേലാണ് എനിക്ക് നാളെ ഉള്ളാളത്ത് വേല ഉള്ളാളത്ത് വേല കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് നേരെ ഷെട്ടുക്കൊപ്പ എണ്ണാർപ്പുറ വേലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കും ചുരുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെ വിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കാലിയായ പാത്രയാണോ ഉമ്മാ ആ പാത്ര ഉൾട്ട വെക്കണേ അഥവാ തുറന്നു കൊണ്ടൊരു പാത്രയും വെച്ചുകൂടാ കാരണം അതിന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹു എന്ന സ്വൈക മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരേ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹു താല വബാ എന്ന രോഗത്തെ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ആ വബാ രോഗത്തെ ദുനിയാവിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്ന രാത്രി വർഷത്തിൽ ഒരു രാത്രിയാണ് അത് ഏത് രാത്രിയാണെന്നറിയില്ല ആ രാത്രിയിൽ വബാ രോഗം അവതരിച്ച് ഓരോ വീട്ടിന്റെ പാത്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് തുറന്നു വെച്ച പാത്രമുണ്ടോ ആ പാത്രത്തിലെ വിഭവങ്ങൾക്കോ പാത്രത്തിനോ ആ രോഗത്തിന്റെ അംശം പടരുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം സ്വൈക മുസ്ലിം ഇരുത്തരിച്ച അരീസാണ് അതുകൊണ്ട് പാത്രം നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കാതെ പാത്രം നിങ്ങൾ അതാ കവിഞ്ഞ് വെക്കാതെ ആ പാത്രത്തെ തിരിച്ച് വെക്കാതെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അഖിലുൽ അബുവാബ വീട്ടിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങരുത് വാതിൽ അടച്ചിട്ടേ ഉറങ്ങാവൂ പക്ഷേ അതെല്ലാരും ചെയ്യൂ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ആരാ കടന്നുറങ്ങാ കട്ടുകൊണ്ടു പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കടന്നുറങ്ങൂ എന്നല്ലാതെ അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിന്റെ വാതില് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങാറുണ്ടോ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വാതിൽ അടച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ ആ വാതിൽ അടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയണേ കാരണം അടക്കപ്പെട്ട വാതിലാണെങ്കിലോ പിശാജിന് കയറി കൂടാതിരിക്കാനില്ല അടക്കപ്പെട്ട വാതിലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പിശാജ് കയറൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ വാതില് രാത്രി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ വാതില് അടക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വാതിലടക്കണം അഥവാ ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാൻ റഹീം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് നല്ല രാവാണ് ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോ വാതിലെന്നും അടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് വാതിലും അങ് അടക്കുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ അതങ്ങ് അങ്ങനെ അടച്ചാൽ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടടക്കപ്പെട്ട വാതിലാണോ ൂല 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മറന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ് ഫയർ കട്ടിങ് ആ ഫയർ തീ ആ തീയിൽ നിന്നാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ തീയിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചെറുപ്പക്കാരെ തലയിലെ ഫയറിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഫയറിനെ സംബന്ധിച്ച് മുത്തനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് തീയുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് തലയില് കളിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ചില ജീവികൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ജീവികളുമുണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ലാത്ത ജീവിയുമുണ്ട് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ വേറെ പറയാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലൽ നിർബന്ധമായ ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലൽ സുന്നത്തായ ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലൽ ഹലാലായ ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലൽ ഹറാമായ ജീവിയുണ്ട് കൊല്ലൽ കറാത്തായ ജീവിയുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല സുഹാന ചില 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 ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് ഈ കോളിയൂർ പദവിലെ ഉമ്മമാർ അങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ നല്ല ഉമ്മമാർ അള്ളാഹ് വർക്കത്തേട്ട് ആ ഉമ്മമാരെ വർക്കുന്നുള്ള നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു ചില സദസ്സിൽ പോയാൽ ആമീൻ പറയേ ഇല്ല കാരണം ഓർക്കറിയും അപ്പോൾ തിരിക്കുന്നവരെ കഥ എന്താ ഓർക്കറിയും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെ ഉമ്മമാർ നല്ല ഉമ്മമാർ അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവം എന്താ സ്വഭാവം വീട്ടില് ഒരു തവളനെ കണ്ടുപോകരുത് പിന്നെ ആ തവള ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ പിന്നെ പോകും എല്ലാരടുത്തും പോയിട്ട് ആരോ എന്തോ ചെയ്തി നീ ആരോ എന്തോ ആക്കിനി മിഞ്ഞാൻ ഓം വന്നിനോ ഓം വന്നിട്ട് എന്തോ ചൊരിച്ചിനോ മമാരെ ഒരു തവള വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സുബാന ചില ഞാൻ എന്റെ മൂടുമിത്ര സ്ഥാപനത്തില് സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ വയലിന് പോയിട്ട് ഞാൻ വയൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്കാ പോവാ സ്ഥാപനത്തിന് പോയിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിട്ട് സുബൈ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് ഉണരുന്ന് ഞാൻ ടോയ്ലറ്റ് പോയി നോക്കുമ്പോ എന്നും മൂന്ന് തവള കാണും മൂന്ന് തവള ഒന്ന് ചോപ്പ് ഒന്ന് കറുത്തത് ഒന്ന് പച്ച സുബാനുള്ള ഇന്ന് ചില ഈ ഉമ്മമാരൊക്കെ ചില കോഴികൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കളി എന്താ പഴയ കാലത്ത് കോളിയൂർ പദവിൽ ഞമ്മൾ ആകെ കണ്ടൊരു ഒരു ചോപ്പ് മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോഴി കായ്ച്ചത് നിറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് പച്ചയും വന്ന് പച്ച കോഴി കോഴി പച്ച അല്ല കളർ കിട്ടിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ബെടക്കാക്കിടുന്നു അല്ല ഞമ്മള് നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി നല്ല ഭക്ഷണം ആ വീട്ടുകാരെ തന്നു അതിന്റെ പ്രസരിപ്പാണ് ഈ വാലു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ നല്ല ആട്ടിന്റെ തല കിട്ടി അള്ളാഹു തല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ആട്ടിന്റെ തല കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും വേണല്ലേ അങ്കലാപ്പേ അള്ളാ ഞമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ ഉപ്പാക്ക് കണ്ണിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വാദിന്റെ സസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ദ്വാ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നീ സലാമത്താക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അടുത്തു മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളുള്ള ഉമ്മയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരിക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി നൽകണേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട തവള ആ തവളെ വീട്ടിൽ കണ്ടാൽ അപ്പൊ ചെറുപ്പെടുത്തിട്ട് ചട്നി ആക്കി കളയും ചില ഉമ്മമാര് പാടില്ല ഉമ്മമാര് തവളയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല തവളയെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തവളെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തവളയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കാരണം തവളക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാനെ ഓർത്ത് എപ്പോഴും വിക്രതല്ലെന്ന ജീവിയാണ് തവള കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് കളസയല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അങ്ങനെ കൊല്ല കൊല്ലാൻ പറ്റിയ ജീവിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ തീ കൊണ്ട് കരിക്കാൻ പാടില്ല 
തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഒരാൾക്കുമുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ചില ഉരുമ്പകളെ കൊണ്ടുവന്ന് തീയിലിട്ട് കരിക്കാറുണ്ടല്ലോ പാടില്ല കേട്ടോ അത്രയും ഗൗരവമുള്ളതാണ് തീ ആ തീ കൊണ്ടാണോ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ഫയർ കട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം പൊരുത്തപ്പെടൂല അപ്പൊ ആ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണോ ഇനി ഞാനൊന്നും കൂടി പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര ആഭാസങ്ങളാണ് എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കാനല്ല വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദീനോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ജില്ലക്കാര് കാസർഗോഡ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കൂടുതൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് മതപ്രഭാഷണ പരമ്പര വലിയ ആവേശത്തോടെ ജനനിബിഡമായി നടക്കുന്നതും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സദസ്സുകളാണ് മറ്റു ജില്ലകളിലുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ സംഗമിക്കുന്ന വാലിന്റെ സദസ് അത് എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സദസ്സുകളാണ് ഇത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഞാനിത് പറയാം ത് കർണാടകക്കാരനായിട്ടല്ല ചിക്കമഗളൂർ ജില്ലക്കാരനായിട്ടല്ല ഞാനും ഒരു കാസർഗോഡുകാരനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഫാഷനും തുടങ്ങുന്നത് അത് ചെറുപ്പക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായാലും തുടങ്ങുന്നത് കാസർഗോഡിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ത് സമ്മതിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് വരുമോ സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഒരു പുതിയ ആപ്പിള പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോളിയൂർ പദവിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവനത് ആ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടെയുള്ള നല്ല ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്താ പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ മൗലൂദിന്റെ പാട്ടും പാടിയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് സുബാനല്ലാ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോ അതിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ മാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് അത് സംഭവിച്ചത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണെന്ന വാദം എനിക്കില്ലട്ടോ പക്ഷെ സംസാരം കേൾക്കും എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം തോന്നുകയാണ് എന്നാലും പറയട്ടെ അവരോട് എനിക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ടല്ല ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ എന്നോട് ആർക്കും ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നണ്ട അതുപോലെയുള്ള പരിഷ്കാരം നടക്കുമ്പോ അത് ഈ ഭാഗത്താണെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാതെ ആയിരിക്കൂ അതിന്റെ ഗൗരവം വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കൂ പക്ഷേ ഞാൻ അതിന്റെ കുറ്റവും കുറവു ഞാൻ എനിക്കല്ല സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നപ്പോ ഒരുപാട് വേദികൾ പടച്ചറപ്പ് എനിക്ക് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തന്നപ്പോ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം റബ്ബന്റെ ശരീരത്തിന് തന്നപ്പോ അതിനുള്ള ശബ്ദം എനിക്ക് തന്നപ്പോ നാവിന് പവർ റബ്ബ് തന്നപ്പോ എണീറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് രാജാവായ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നപ്പോ ഞാൻ അത് വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ജേഷ്ഠന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെയോ എന്റെ അനുജന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെയോ ഞാൻ ബോധവൽക്കരിച്ചില്ല കണ്ട ചോദിക്കട്ടെ ജേഷ്ഠന്മാരെ ചോദിക്കട്ടെ അനുജന്മാരെ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വിരല് കടിക്കേണ്ടി വരിക ഈ പാവപ്പെട്ട നൗഫലാണല്ലോ പുതിയ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് 
കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് കയ്യിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്റാണ് കേട്ടോ തലയിലോ ബൗളിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ മർമ്മത്തിന് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തലയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു തടുക്കുന്ന ആയുധമുണ്ടല്ലോ അതിന് ഹെൽമെറ്റ് എന്നാണോ പറയ വേരെന്താണോ പറയ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അത് മാത്രമാണോ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഹൂക്കൊന്ന് നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരോ തോന്നിവാസത്തിന്റെ ഹൂക്കൊന്ന് നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരോ ഫേഷനിന്റെ ഹൂക്കൊന്ന് നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരോ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ സുബാനല്ലോ കാലിൽ പേട് ധരിച്ചിരിക്കുകയോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തിനടാ കയ്യിലൊരു ബാറ്റിന്റെ ആവശ്യോ എന്തിനടാ കയ്യിലൊരു ബൗളിന്റെ ആവശ്യോ എന്തിനടാ തലയിലൊരു ഹെൽമെറ്റിന്റെ ആവശ്യോ എന്തിനടാ കാലിലൊരു പേടിന്റെ ആവശ്യോ ഇത് പരിഷ്കാരമല്ലേ ഈ പരിഷ്കാരോഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണെടാ ഏത് ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണെടാ ഏത് നാട്ടുകാർ പഠിപ്പിച്ചതാണെടാ ഏത് നബി പഠിപ്പിച്ചതാണെടാ വളരെ സങ്കടത്തോട് പറയുകയാണ് ഇത് പരിഷ്കാരമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാര് വേണ്ട ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അഹങ്കരിക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പേര് വെച്ചാൽ തെറ്റാകുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അഹങ്കാരമല്ലേ ഇത് ധിക്കാരമല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ കല്യാണത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളിൽ നടന്നുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി എന്റെ അത് മാറ്റിവെക്കാത്തത് എന്റെ അത് വേണ്ട നിനക്കാത്തത് എന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണല്ലോ ധിക്കാരം കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ താളത്തിന്റെ കോലെന്താ താളത്തിന്റെ കോലെന്താ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന താളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ താള ഇന്നൊക്കെ അന്ന് തന്നെ താള അല്ലേ അല്ലെ അല്ലെ ആണോ അന്ന് തന്നെ താണോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ താള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താള മങ്ങിൽ തപ്പിത്തിയാണ്ട് അറിയാം മങ്ങിൽത്തെ പിത്തിയാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണ്ട് മങ്ങിലാണ്ടായെങ്കിൽ നാല് നാല് മങ്ങിൽത്തെ പിത്തിയാണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ താളത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തേക്കൂത്തുകൾ എത്രയാ നമ്മളിപ്പൊ ഇന്നൊരു വാട്സാപ്പിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ പറയാ ഭയങ്കര ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന അങ്ങനെ ആക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നേ എല്ലാരോടും ചൊല്ലുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ട് പറയല്ല എന്നാലും പറയട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ പുതിയാപ്പിളന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറിയ പുതിയാപ്പിള ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സുബൈക്ക് അഞ്ചു മണിയാകുന്നത് എങ്ങനെ കപ്പലില് പോയതാണോ ഇവന്റെ ഭാര്യ വീട് ലക്ഷദ്വീപാണോ അണ്ടമാനാണോ നിക്കോബാറാണോ കവരത്ത് ദ്വീപാണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും മലേഷ്യയാണോ സിംഗാപ്പൂർ ആണോ ഇവൻ കെട്ടിയത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലല്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നിങ്ങനെ രാത്രി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിയാകുന്നത് എങ്ങനെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുന്നത് എങ്ങനെ സുബാനല്ലോ നടന്നില്ലേ സംഭവം ആ സംഭവം നടന്നപ്പോ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാര് പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലേ എന്താ പുതിയ ആപ്പിളിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മായി അമ്മ 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 ശങ്കാക്കെല്ലാം പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു പോലീസ് തെരഞ്ഞു നോക്കി എവിടെയാണുള്ളത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ പിന്നീടാണ് വിവരം കിട്ടിയത് അത് മുസ്ലിമിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പുതിയ ആപ്പിളിനെ ചങ്ങായിമാരെല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് അതേ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു പുതിയ ആപ്പിളിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലോ പുതിയ ആപ്പിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗമുണ്ടോ സുബാനല്ല ഇതെല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന ണല്ലോ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ ചെറുപ്പക്കാരോ പരിഷ്കാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞോ പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാത്ത കാലത്തോളം ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തില്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവനോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കാണുന്നൊരു രാജാവ് 
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മദീനയിലെ നേതാവ് അത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചറിഞ്ഞോ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൈവിടല്ല മോനെ കൃത്യമായും സ്വമഴിക്ക് ജമാഴത്തിൽ വരണം കിട്ടോ എത്ര മഹാന്മാരാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലേ മോനെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഫ്ലാഷിൻ അതേ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ മോനെ പോരാ എമർജൻസി ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ മോനെ സ്ട്രോങ് ലൈറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ മോനെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപ്പമാരെ കാലമൊന്നോർക്കുന്നുണ്ടോ അന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ അന്ന് ബൾബ് ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ എവിടെ എന്താണുള്ളതെന്നറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ ബാപ്പക്ക് സുബൈജമയത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകാൻ എന്തൊരാവേശമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ബാപ്പ പൊളിയൂർ പതിവിനെ ഖബരിസ്ഥാനിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ബാപ്പാന്റെ മക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളൂ ആ വെല്ലുപ്പാന്റെ പേര മക്കളായ ഞാനും നിങ്ങളൂ സുബൈക്ക് കൊളിയൂർ പതവിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതേ സുബൈ നിസ്കാരത്തിനുള്ള വാങ്കവിളി കേൾക്കുമ്പോ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഞാനും നീയും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുമോ സുബൈ നിസ്കരിക്കാത്ത എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ ഉള്ളത് സുബൈ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാത്ത എത്ര സഹോദരിമാരാ ഉള്ളത് അബിബായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നബിയേ സുബൈക്ക് കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാത്തവനാണെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ പെങ്ങളെ കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ എന്നാൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രണ്ട് ചെവികളിലും പിശാജ് മൂത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യമായും എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടോ സുബൈക്ക് കൃത്യമായും എണീറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പെങ്ങളുണ്ടോ രണ്ട് ചെവികളിലും സൈത്താന് മൂത്രിക്കുന്നു കേട്ടോ ഞാനൊരൊറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരാണ് അവിടത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു നേരത്തെ ജമാനത്ത് പോലും കൈവിടാത്ത മഹാനാണ് കേട്ടോ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത വീടാണ് ആമിറുബിനെ അബ്ദുല്ലാടിബിനെ സുബൈരതങ്ങളെ ആ വീട്ടിൽ മഹാനവരകൾ മരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മഹരിബ് വാങ്ക് വിളി കേൾക്കുന്നത് ആമിറുബിനെ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ സുബൈരതങ്ങള് കാലലിമൻ ഹൗലഹു പരിസരത്തുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു അല്ല കൂട്ടുകാരെ എന്റെ കൈപിടിച്ചൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമോ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ പറയുന്നത് ആ കൂട്ടുകാർ ആമിറുബിനെ അബ്ദുല്ലാടി ബിനു സുബൈരതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇല ഐനാബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു സുബൈരതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാ പറയുന്നത് ആമിറുബിനെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിനു സുബൈരതങ്ങള് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ ഒന്നില്ല കടത്തത്തിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പൊയ്യത്ത് ബൈലിൽ ഇരുപത് വർഷങ്ങളോളമായി അതേ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കടത്തത്തിലായി ജീവിതം കഴിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അന്തുവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് എത്ര തോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല അപ്പ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സാ ഒരു യുവാവിന്റെ പ്രസരിപ്പ് മുഴുവനും അല്ല കളഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ റബ്ബിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പടച്ചറബാർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും 
ഒരാൾക്കും റബ്ബിനോട് എന്റെ എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പ വയസ്സ് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് എന്നെക്കാളും എട്ട് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് അന്തുവിന് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഹിതുമത്ത് നടത്തുമ്പോ എന്നെ പോലെ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ അന്തുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയണമെന്നില്ല നിങ്ങളെ പോലെ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അന്തുവിനെ കൊണ്ട് കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്ത് വരാത്ത സാധാത്തുക്കളുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്ത് വരാത്ത ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ നല്ലത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് തെളിവാണത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടി നടന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലോ കിടത്തത്തിലായി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നത്തെ കൊളിയൂർ പദവിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ നൗഫുൽ സഖാബ് കളസ ഇന്ന് കൊളിയൂർ പദവിൽ എന്ന പോസ്റ്റ് കണ്ടു അതിന്റെ താഴെ കണ്ടു എഡിറ്റഡ് ബൈ അന്തു പയ്യത്തവയിൽ അതുണ്ടാക്കിയത് അന്തുവാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളാ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് അവർക്കും നമുക്കും നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ചരിത്രം മറക്കണ്ട ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ പറയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ക്ലബിലേക്കല്ല ഗ്രൗണ്ടിലേക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാര ഫുട്ബോളിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ആയുസ് കളയണ്ടടാ ഒരു അർജന്റീനക്കാരനും നിന്റെ കബറില് വരൂല ഒരു ഫ്രാൻസുകാരനും നിന്റെ കബറില് വരൂല അതേ ഒരു റൊണാൾഡയും വരൂല ഒരു മെസ്സിയും വരൂല ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് സമയം പാഴാക്കല്ല ചെറുപ്പക്കര ഒരു ക്ലബ്ബും നമുക്ക് വേണ്ടടാ ഇവിടെ ക്ലബ്ബിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പലയിടത്തും പേക്കൂത്തുകളുടെ മാറാമാറിയായി അത് പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലബ്ബുകൾ വരികയാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ക്ലബിനെ കുറിച്ച് ആഞ്ഞടിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതുപോലെയുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളുടെ കലവറയായ ക്ലബുകൾ നമ്മുടെ കൊളിയോര് പദവിൽ വേണ്ട കിട്ടോ പരിസരങ്ങളിൽ വേണ്ട കിട്ടോ ഓരോ നാടുകളില് ഏത് നാടുകളായാലും ക്ലബുകൾ വരാത്തതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നഹല്ലിലെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാടികളാണ് ജമാനത്തിന്റെ നേതൃത്വമാണ് കിട്ടോ അതുകൊണ്ട് പരിഷ്കാരങ്ങളിലേക്കല്ല ാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പള്ളിയിലേക്കാണ് കാരണം ഞാൻ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്ത് കൈവിട്ടവനല്ല അപ്പൊ എന്നെയൊന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോഴാണല്ലോ അവർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലല്ലോ മരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല പള്ളിയിലെ മകരിബിന്റെ വാങ്ങുവിളി കേൾക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആമിറുബിനെ സുബൈരതങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവരതാ കൈപിടിച്ചങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്താണ് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് സുജൂതിലെത്തിയപ്പോഴും ഇമാമ് സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നു മഹമൂമീങ്ങളും സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്തുന്നു ആമിറുബിനെ അബ്ദില്ലാഹിബിന് സുബൈരതങ്ങൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല വക്കുന്നില്ല ുടെ മരണോ നമുക്ക് വേണ്ടയോ 
എന്റെ മോയിമിനീങ്ങളൊന്നെണീറ്റ് നിൽക്കുമോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം നിന്നാ മതി കൂടുതൽ നിൽക്കണ്ട എല്ലാ മോയിമിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരണം ഒരാളും സദസ് വിട്ടു പോകണ്ട ഒരു സദസ്സിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തമാണ് ആ സദസ്സിന്റെ അവസാന മുഹൂർത്തം കിട്ടോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പലതും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോദിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അള്ളഹാനോട് ഇവിടുന്ന് ചോദിച്ചു പോകണം ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണല്ലോ ി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയാ നേരിട്ട് മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നരാവാണല്ലോ മോമിനീങ്ങളെ ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണം എല്ല മോമിനീങ്ങളും നടുത്തേക്ക് വരണം കൂടുതൽ ഞാൻ നിർത്തൂല എനിക്കും നിൽക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഈ മാനുള്ള സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചെറിയണേ സഹോദരിമാരെ പുതിയ പർദ്ദ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളെയും പറഞ്ഞതാണ് പർദ്ദയുടെ വിഷയത്തിലും കാസർകോട്ടിലെ സഹോദരിമാര് മുന്നിലാണ് കളറ് പർദ്ദ ധരിക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരെ കറുത്ത പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് ഈമാനുള്ള ഉമ്മ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരോ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോ കളറ് പർദ്ദ ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ പർദ്ദ ധരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആരും നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ കോട്ട് പോലെയുള്ള കളറ് പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് പോയാൽ എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടൊരു മാമയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നോക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ കളർ പറന്ന ധരിക്കണ്ടേ ഉമ്മമാരെ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ഫാഷൻ പർദ്ദ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മയില് പർദ്ദ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ മയില് പർദ്ദ വാങ്ങി ധരിക്കല്ലേ പെങ്ങളേ മയിലിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ഇമാം പഠി ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മയിലിന്റെ സ്വഭാവം അഹങ്കാരമാണ് മയില് പറന്ന ധരിച്ച പെണ്ണിന് അഹങ്കാരമില്ലാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മയില് പറന്ന വേണ്ട വലിച്ചെറിഞ്ഞു മുഖം മറക്കാതെ മാറ് മറക്കാതെ ശരീരം മറക്കാതെ അങ്ങാടിയിലൂടെ വലസണ്ട ഉമ്മ സഹോദരി ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ യുവതികളായ പെൺമക്കളെ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ എത്ര കണ്ട് അള്ളഹാനെ പേടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം പെങ്ങളെ നീ ഡിഗ്രിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസുകളിൽ ബറക്കത്തിന് പങ്കെടുത്ത് ആ കോളേജ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് നീ എവിടെയെങ്കിലും ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ കൂൾ ബാറിൽ കയറി വിലസിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വിലസിയാൽ നിന്റെ ഉപ്പ കാണുന്നില്ല എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം പെങ്ങളെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം ആങ്ങളമാര് കാണുന്നില്ല എന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം പെങ്ങള് നീ എങ്ങനെ കരുതി നിന്റെ ജീവിതം വഷളാക്കല്ല ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് ബാപ്പ കാണുന്നില്ല ശരിയാണ് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടൊരിക്കലും മനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകണ്ട ഒരന്യ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചാറ്റിംഗ് വേണ്ട മദീനയിലെ രാജാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരന്യ പെണ്ണിനോട് ചേറ്റിങ് വേണ്ട നീ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതല്ലോഹുവിനെയാണ് എം ഖുറു നവ എം ഖുറുള്ളു അള്ളാനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ചീറ്റടായി പോകുന്നത് നീയാണ് കേട്ടോ തലമറക്കാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട പെങ്ങള് 
തലമറക്കാതെ അന്യ പുരുഷന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നാളെ നരകത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ തലയിലെ മുടി കൊണ്ട് ശരീരത്തെ വലിച്ചു കെട്ട് വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ചില സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് ശരീരം വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ വിസമ്മതിച്ച ഭാര്യമാർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ചില സ്ത്രീകളുടെ നാക്കുകളെ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കെട്ടി വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് നാവുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ച ഭാര്യമാർക്കുള്ള ശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കണം മോമിനിങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണം ആയിഷാബി റലി അള്ളാഹു എന്നയെ പരിചയമില്ലേ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ മുത്തുനബിധങ്ങളുടെ കബറ് ഷെരീഫ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിഷാബീബി പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ കബറ് ഷെരീഫിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ എന്റെ തല മറന്നിരിക്കണമെന്നില്ല സാരമില്ല എന്റെ ഹബ്സ് ഹസ്ബൻഡ് ആ ഉറങ്ങണത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് താജിദാരേ മദീന മുഹമ്മദ് രണ്ടാമതായി എന്റെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടപ്പോഴും ബാപ്പാന്റെ കബറ് കട കബറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തു ഞാനും അവിടെ പോകാറുണ്ട് പ്രശ്നല്ല കാരണം എന്റെ ബാപ്പയാണ് ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് മറ്റൊന്നെന്റെ ബാപ്പയാണ് അതേ സമയത്ത് മൂന്നാമതായി ഉമറുബുനുൽ ഹത്താബ് തങ്ങള് ആ റൗലാ ഷെരീഫിൽ തന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നെന്റെ ബാപ്പയാണ് ഒന്നെന്റെ ഭർത്താവാണ് പക്ഷേ ഉമർബുനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ എന്റെ ആരുമല്ലല്ലോ കണ്ടില്ലേ മരിച്ച കടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോട് വരെ അവരുടെ ഔറത്തു സൂക്ഷിച്ചവരാണെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് പട്ടണങ്ങളിലും ടൗണേരിയകളിലും ബലസുന്ന ഉമ്മഹാബീവിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടയോ അതുകൊണ്ടെല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ നീയത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകണം എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നേയുള്ളൂ പലർക്കും അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ഒന്നേയുള്ളൂ പലർക്കും അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മദീന എന്ന നാടില്ലയോ മദീനയുടെ രാജാവായ െ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു തവണ എങ്കിലും കാണണ്ടോ ഈ സദസ്സിൽ താല്പര്യമുള്ള മോമിനീയങ്ങൾ ഒന്ന് കൈവക്കുമോ അള്ളാഹുവേ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഞാൻ മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ളൊരു നല്ല വഴി പറയുകയാണ് കാസർഗോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ അവിടെ ഞാൻ ഒരു മഹല്ലിൽ രണ്ട് തവണ വാതിനു പോയി ആ നാട്ടിലെ ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഉസ്താദ് പറയുന്നു ആ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ട് എപ്പോഴും ഉരുവിടുകയാണ് ചുണ്ട് എപ്പോഴും അനങ്ങുകയാണ് ചുണ്ട് എപ്പോഴും ചലിക്കുകയാണ് ഫിത്തിനയല്ല ഫസാദല്ല 
ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയലല്ല തങ്ങന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലല്ല സർവ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം സർവ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം റബിഹുല്ലാഹർ മാസം താജുല്ലുലമ വഫാത്തായ മാസമാണ് നൂറുല്ലുലമ വഫാത്തായ മാസമാണ് ഷംസുല്ലുലമ വഫാത്തായ മാസമാണ് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് വഫാത്തായ മാസമാണ് നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് വഫാത്തായ മാസമാണ് ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് വഫാത്തായ മാസമാണ് ീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ഈ ഉസ്താദ് എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് മത്സ്യം വാങ്ങുമ്പോ കൊടുക്കുമ്പോഴും സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടേ കൊടുക്കൂ പൈസ വാങ്ങുമ്പോ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ടേ വാങ്ങൂ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസം നീയും മകനും ഉമ്പർക്ക് പൊക്കോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പോന്നൂടെ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോളില്ല പിന്നീടാകാം നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടതിന് ശേഷം ഇയാള് വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഭാര്യനോട് പറയാണ് മകനിപ്പോ വേണ്ട ഞാനും നീയും പോകാം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ സ്വാഭാവികമായും സംശയത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴെന്തേ ഇങ്ങനെ അപ്പ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ഉറക്കിൽ വന്നു നൊഴുക്കി സാഗര് നൊഴുക്കി ജൽവാ നൊഴുക്കി ജൽഖാ ജാ മദീന തുജെ സലാ മുത്തുനബിതങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പിണങ്ങിയോ എന്നോട് തെറ്റിയോ എന്നെയൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്റെ മദീനയൊന്ന് കാണണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോകുന്നു മദീനയിൽ എത്തി മദിനമിറതിൽ മദിനമിറജാൻ മെറതിൽ തടപ്പ് റഹാഹേ ഐ ലവ് ദ ട്രീസ് ഓഫ് മദീന ഐ ലവ് ദ സോയിൽ ഓഫ് മദീന ഐ ലവ് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് മദീന ഐ ലവ് ദ ഹൗസസ് ഓഫ് മദീന ഐ ലവ് മദീന മദീനയിലെത്തി മസ്ജിദ് ഉന്നബവിയുടെ ബാബു നിസ ഇന്റെ അപ്പുറത്തു കൂടെ കയറുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഈ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരൻ കയറുന്നു അവിടെയാണല്ലോ മുത്തുനബിതങ്ങൾ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം ഉള്ളത് അത് കണ്ടിട്ട് നേരെ കിബിലയിലേക്ക് തിരിയുന്നു ആ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞൊരൽപ്പം മുമ്പോട്ടു പോയപ്പോ മാബൈന ബൈതീവ മിമ്പരി എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലെ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാണല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് വന്ന് റൗലയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ റൗലയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കിബിലയിലേക്കങ്ങ് പോവുകയാണ് ആ കിബിലയിലേക്കങ്ങ് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അതാ ഇടത്തോട്ട് തെറ്റുന്നു ആ ഇടത്തോട്ട് തെറ്റിയപ്പോൾ ആ ഇടത്തോട്ട് തെറ്റിയപ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണല്ലോ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ന സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലലോടുകൂടെ അയാള് നിലത്തങ്ങ് വീണ് പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നു എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള മരണമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് സെക്സ് വീഡിയോ നോക്കണ്ട ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് അശ്ലീല സിനിമ കാണണ്ട ഉമ്മ സീരിയൽ കണ്ട് കണ്ണ് കേട് വരുത്തണ്ട
സർവ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ വീട്ടിൽ സൈത്താന്റെ കലവറയായിരിക്കും സിനിമ കാണുന്ന വീട് പറക്കത്തുണ്ടാവൂല സീരിയൽ കാണുന്ന വീട്ടില് അസുഖം തെറ്റൂല സിനിമ കാണുന്ന വീടുകളിൽ അസുഖം വ്യാപകമാകും കേട്ടോ സീരിയൽ കാണുന്ന വീടുകളിൽ അസുഖം വ്യാപകമാകും കേട്ടോ പിന്നെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പടർന്നിട്ട് കൈവിരൽ കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ുള്ള മുഴുവൻ മോമിനീയങ്ങൾക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാ മോമിനികൾ ഒന്നിച്ച് സൊല്ലു محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സദസ്സിലും ഞാൻ സംഭാവനകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പ തരണ്ട മുത്തുനബിതങ്ങൾ തങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല ജി എസ് ടിയും മറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആരോടും ചോദിക്കൂല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണണം അതിനൊരു നല്ല നിസ്കാരം ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങണം ഞാനൊരു നിസ്കാരം പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നവർ കൈബുക്ക് വിസ്മില്ല ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ സമയം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി അള്ളാഹു തോഫിൽ ചെയ്യട്ടെ അത് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടവരുണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം തുടരെ ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ തോഫിൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രാത്രി ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണ് ചെയ്യാനുള്ള നിസ്കാരമാണ് അത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തുനബിതങ്ങളെ കാണണം കണ്ടു മരിക്കണം എന്നൊരു നല്ല നീയത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സംശയമുണ്ടോ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് സംശയമുള്ള കൈപോക്ക് സംശയമില്ലാത്തവൻ കൈപോക്ക് തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും വരണം അള്ളാ തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാം എല്ലാ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഒരായിരത്തി ഒരു രൂപ ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം ബർക്കത്താണല്ലോ ഒറ്റ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരട്ടയാണല്ലോ ഒറ്റയാണ് ആയിരത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ആയിരത്തി ഒരു രൂപ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ കൈബുക്ക് നോക്കാം ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് അമ്മ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ ബിസ്മില്ല എന്താ പേര് ഇപ്പൊ തരണ്ട പിന്നെ കൊടുത്താ മതി ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റെടുക്കാം അള്ളാഹ് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഒരു നാലാമത്തെ ഒരാള് എന്താ പേര് എല്ലാം അഞ്ചു പേരായി ആറാമത്തൊരു പേര് നല്ല മുഖാണ് പരിചയമുള്ള മുഖാണ് അതാ നല്ല മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താ ഇബ്രാഹിം അള്ള പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആറ് ഏഴാമത്തെ ഒരാളാരാ ബിസ്മില്ല അഹമ്മില്ല എന്താ പേര് അബ്ദുൾ റസാഖ് എവിടെ കണ്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ അത് പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് എന്തോ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹ് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ 
ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മൂട് വിതര സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മാത്രമുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് അവിടെ സുന്നത്ത മാത്തിന് നല്ലൊരു കേന്ദ്രം വേണം എന്ന് കരുതി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവിടെ മുസാഫി സമയത്ത് കേവലം കൈപ്പിരിവ് തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂവി നിങ്ങൾ നേർച്ച തരുന്നവരുണ്ട് ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പർമാരുണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ എറണാകുളക്കാരനാണ് അയാളിന്റെ വാല് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നത് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നത് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാൻ നിർത്തി അയാൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഏറ്റെടുത്തപ്പോ സദസ്സിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ എണീറ്റ് നിന്നു ഞാൻ കരുതി ഇയാളും സംഭാവന പറയാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ മോളാണോ കെട്ടിയത് പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം സംഭാവന പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം പോലെ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു വർക്കത്തെ അപ്പൊ എത്ര 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 താളായി ഒരു ആറ് അള്ള വർക്കത്തെ ഏഴാമത്തെ ആളാരാ എന്താ നല്ല പേര് റഫീഖ് അള്ള വർക്കത്തെ എട്ടാമത്തെ ആളാരാ ബിസ്മില്ല 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 ഒരു പതിനൊന്ന് പേര് മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട എട്ടാമത്തെ ആളാരാ അഹമ്മില്ല എന്താ പേര് ഉമർ 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 ആണോ ആണോ ആണെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ള വർക്കത്തെ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഉസ്താദ് എഴുതുന്നുണ്ടോ എഴുതുന്നുണ്ടോ എഴുതണം അതിന് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ സമയം കളയല്ലോ എനിക്കും എല്ലാ ദിവസവും വേദാണ് നിർത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആളാ നമ്മളെ കാതുറസ്താദ് അള്ളാഹു ഹാഫിത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അജിക്ക സന്തോഷല്ലേ രാത്രല്ലേ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പത്താമത്തെ ആള് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ കോളിയൂറല്ലേ മൂപ്പര് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഘട്ടത്ത് നാട്ടിൽ അല്ലെ അള്ള സന്തോഷം പതിനൊന്നാമത്തെ ആൾ ഒറ്റൊരാൾ ബിസ്മില്ല ലാസ്റ്റ് ആരാ പറയാ ഒറ്റൊരാൾ എന്താ പേര് അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ മോമിനികൾക്ക് വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാണ് ഈ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ദുബായ ചെയ്യാണ് ഞാൻ പോകുന്ന എന്റെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ സദസ്സിലും ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാരെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആ നാട്ടിന്റെ വറക്കത്ത് കിട്ടാനും ആ നാടുമായി എനിക്ക് അവേദ്യ ബന്ധം ഉണ്ടാകാനാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മെമ്പർമാർ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനാകാൻ താല്പര്യപ്പെടുവോ എല്ലാ മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ പാവങ്ങളായ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന നിലക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേർ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കോ ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടോളാം ഞാൻ അവരെ നിരന്തരമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരാൾ എന്താ പേര് അബു അക്കർക്ക് അള്ള വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഒരു രണ്ടാളാരാ ബിസ്മില്ല അതാ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യരുടെ ലാസ്റ്റ് എന്താ പേര് ഹാജി അള്ള വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ആരാ രണ്ടാൾ ബുക്കി എന്താ നിങ്ങളെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ മൂന്ന് ഇയാൾ എന്താ ഇയാളെ കുഞ്ഞു മാക്ക അള്ള വറക്ക നിങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഞാൻ നിർത്തി അഞ്ച് പേര് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കൊളിയൂർ പദവിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ദർശന മെമ്പർമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുബായ ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ചെയ്യട്ടെ <laughs> സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ധർമ്മനഗർ മൊയ്തുകുട്ടി ഹാജി അവരെ ഉമ്മയെ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ദുബായ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അള്ളാഹു ആ ഉമ്മാക്ക് മഹഫ്രത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മെമ്പറാണ് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ അതുപോലെ ബട്ടിപ്പതവിലെ ഹമീദ് ഇറാനിൽ ജോലിയിലുള്ള ഹമീദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വാല് കഴിഞ്ഞ് അവരെ വീട്ടിലേക്കാണ് ദുബായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അള്ളാഹു താല മഹഫ്രത്ത് കൊടുക്കട്ടെ മർഹമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചെലവ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ
കിട്ടണം ആ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്ന സഹോദരന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തത് അള്ളാഹ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ബിസിനസ്സിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിലെ മോഹിനിയങ്ങളുടെ സംഭാവനകൾ നിസ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നീ നല്ല ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ സത്താറ് ചിക്കൻ 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 ആയിരം സത്താറ് ചിക്കൻ ആയിരം രൂപ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റബ്ബേ രോഗികളുണ്ട് നീ ഷിഫ ചെയ്യണേ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ഷിഫ ചെയ്യണേ അള്ളാ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ആർക്കും നീ തരല്ലേ റഹ്മാന് വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ റഹ്മാന് കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാരുണ്ട് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ വിധിക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രായമായിട്ട് വിവാഹത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് നല്ല പുതിയാപ്ലമാരെ വിരിക്കണേ അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ അല്ല ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവർക്ക് നീ ഭർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഈ നാട്ടിലെ മോഹിനിയങ്ങൾ ഖബറിസ്ഥാനിൽ മറുപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മോഹിനിയങ്ങൾ മോഹിനാത്തുകൾ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ തന്ന മക്കളെ നല്ലവരാക്കണേ റഹ്മാനെ മന്ദബുദ്ധികളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൽപ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ നമ്മുടെ മക്കളെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിലുള്ള മോഹിനിയങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണോ നീ അവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് ഹൈറായത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഷറായത് അടച്ചു കളയണേ റഹ്മാന് പടച്ചുറപ്പേ ഈ സദസ്സിൽ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് മോഹിനിയങ്ങൾ നല്ല സംഖ്യ ഏറ്റെടുത്തു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ അല്ലാതെയും ഇവിടെ മുസാഫയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭാവനകൾ തന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഈ മതപ്രഭാഷണ ചടങ്ങ് നടക്കുമ്പോ വലിയ ആവേശത്തോടെ ഈ സദസ് ജനനിബിഡമാക്കി തന്ന മോഹിനിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട് അവരെ പേരെനിക്കറിയില്ല അഡ്രസ് എനിക്കറിയില്ല ചിലരുടെ മുഖം പരിചയമുണ്ട് എന്നേയുള്ളൂ പേരെനിക്കറിയില്ല എല്ലാ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഒരൊറ്റ സദസ് കബൂൽ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ അതിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലോ ഒരുപാട് ഉമ്മമാറെ പുറത്തുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ അടുത്ത് സുള്ളിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആറ് വർഷോ വർഷത്തോളമായി മുഹമ്മദ് ആദിൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുമോന് തലപൊക്കുന്നില്ല കടത്തത്തിലാണ് നീ ആ കുഞ്ഞുമോന് ഷിഫ നൽകണേ അല്ലോ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഇതുപോലെ ആരെല്ലാം നമ്മോട് ദുവാട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം ഈ ദുവായിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ഇവിടത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി വാരവാഹികൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ നാട്ടിന്റെ നന്മക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം സംഘടനകളുണ്ടോ യങ്കമെൻസും അതുപോലെ മറ്റുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാസ്ഥാനിക സംഘടനകൾ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദുമാർ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹായം ചെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കാതർ ഉസ്താദിന് ന്യായഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹി സാരി ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇവിടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ന്യായഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഇത് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ കാര്യമേ റബ്ബേ അവസാനം ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മോഹിനിയങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്തോ കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരെ മനസ്സ് വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് നീ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നിനക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഈ മോഹിനിയങ്ങൾ അമ്മയും പറയുന്നത് ഇന്നേ വരെ സാധിക്കാത്ത ഉദ്ദേശമാണെങ്കിലും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين إلا برد دعاء قلت سيدنا من استعبنا تنا ممبر أي مؤمنين قلنا نقول موجنا كان يجدنا دعاء بليه سمعوا شأنه إلا بركم عندي إلا سادس قلنا دعاء شيء ندعاء بسيط ودعاء السلام عليكم ورحمة الله